నమస్తే అవనికి స్వాగతం వైద్య రంగంలో ఎన్నో అత్యాధునిక టెక్నాలజీలు కనుగొని చికిత్సను మరింత సులభతరం చేయడం ఈమె ప్రతిభకు నిదర్శనం గైనకాలజిస్టుగానే కాకుండా శరీరంపై ఒక చిన్న గాయం కూడా లేకుండా సర్జరీ చేసే టెక్నిక్ ఈమె సొంతం ఈ సేవలే ఆమెకు పద్మశ్రీని తెచ్చిపెట్టాయి అంతేకాదు సుయూష ప్రత్యూష అనే రెండు స్వచ్ఛంద సంస్థలను కూడా రన్ చేస్తున్నారేమే ఆమె మంజుల అనగాని ఇవాళ మన విజేత నమస్తే మంజుల గారు నమస్తే అండి మావని కార్యక్రమానికి స్వాగతం అండి మీకు ఫస్ట్ పద్మశ్రీ అవార్డును అందుకున్నందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇట్ ఈస్ లైక్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అని అని డ్రీమ్ చేసామా అంటే అలా డ్రీమ్ చేయం చేయని డ్రీమ్ మనకి నిజమైనప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అనమాట దట్స్ దీ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఐ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఓకే అయితే పద్మశ్రీ అవార్డు రావడానికి మీరు చేసిన ఇన్నోవేషన్స్ లో ఏవి మీకు ఉపయోగపడ్డాయని అనుకుంటున్నారు మీరు సో ఈ ప్రొఫెషన్ లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంటే సర్జికల్ ఫీల్డ్ లో వచ్చేసి మినిమల్ ఇన్వేసి సర్జరీ లో చేస్తూ పోవాలి అనుకుని చుట్టూ చూసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ మ్యాన్స్ వరల్డ్ ఈ మా ఫీల్డ్ లో మరీ నువ్వు ఈ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అనేది వే బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో మెన్ ఓన్లీ యూస్ టు డూ ఇట్ సో టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఉండటము సో అవి ఎలాగంటే మనకి చేయడానికి అలువుగా ఉండకపోవటం అది కాంప్లికేటెడ్ గా అయిపోయి సో సర్జన్స్ అందరూ గైనకాలజీస్ అందరూ అబ్బా ఎందుకు వచ్చిందిలే అని వదిలేసేసి కొత్తగా చేయాలి అని అనుకునే వాళ్ళు కాదు సో అది అవే సర్జరీస్ అని అండర్స్టూడ్ ద బేసిక్ ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ తో మనకు వస్తే రెండే మనకి రూల్స్ ఉంటాయి ఒకటి సేఫ్టీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ సెకండ్ కంఫర్ట్ ఆఫ్ ద సర్జన్ అంటే మనం ఎలా చేస్తున్నాము అనే దానికి రూల్ అనేది ఉండదు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పేషెంట్ ఈస్ సేఫ్ అండ్ డాక్టర్ కంఫర్టబుల్ గా చేయగలగాలి ఎలా చేయాలి అనే దాని ఆలోచన నుంచే స్టార్ట్ అయింది కొత్త టెక్నిక్ స్టార్ట్ చేయాలి మనము అని సో అండ్ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జరీలో ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఒక టెలిస్కోప్ ని అంబులికస్ అంటే మన బొడ్డు దగ్గర చిన్న హోల్ చేసి దాంట్లో నుంచి లోపలికి పంపించి లోపల ఆర్గన్స్ అన్నింటినీ మనం ఒక టీవీలో చూస్తూ మనం ఆపరేట్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ పోర్ట్ ఏదైతే వేస్తామో దట్ ఈస్ అ డేంజరస్ అంటే బ్లైండ్ గా వేస్తున్నాం అనమాట ఏమి చూడకుండా మనం బ్లైండ్ గా వేసేది ఫస్ట్ పోర్ట్ సో ఎప్పుడైనా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అంటే ఆ బ్లైండ్ గా చేసే టెక్నిక్ ని మనం మాస్టర్ చేయనప్పుడు మాత్రమే వస్తాయి ఓకే సో మిగతా స్టెప్స్ అని ఏంటి అంటే అండర్ విజన్ అంటే టీవీలో టెన్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్ గా చేస్తాం కాబట్టి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి సో ఆ పోర్ట్ ని మనం ఫస్ట్ టైం వే బ్యాక్ నైన్టీ ఎయిట్ లోనే దాన్ని ఎలా సులువుగా చేయాలి అనేది కొత్త టెక్నిక్ ఒక ఎర్గానమిక్స్ అంటే మనకి మన ఫిజిక్ ని బట్టి మనం ఎలా కాంప్లికేషన్ షోల్డర్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ పడకుండా ఒక ఉమెన్ చేయగలిగేటట్టుగా చేయటం అనేది పోర్ట్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశాం అనమాట సో ఆ టెక్నిక్ హాస్ బికమ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మాకు ఇప్పటి వరకు ఒక కాంప్లికేషన్ కూడా రాకుండా ఉండటానికి టెక్నిక్ పరంగా మాకు ఈ టెక్నిక్ అనేది చాలా యూజ్ అయింది దెన్ ఇదే టెక్నిక్ ని మేము ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ ఇండియా ఎవ్రీ వేర్ ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ మేము ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది అనమాట పేషెంట్స్ డెస్పరేట్ సిచ్యువేషన్స్ లో వస్తారు అసలు అంటూ పీరియడ్స్ రావడం లేదు ప్రైమరీ మెనోరియా ఈ టెక్నిక్స్ లో ఎలా ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అన్నప్పుడు మాకు నాకు సపోర్ట్ బేసికలీ పేషెంట్స్ నుంచే వస్తుంది మనకి ఫస్ట్ టైం కూడా పీరియడ్స్ రాకుండా ఉండటాన్ని మనం ప్రైమరీ అమనోరియా అంటాం అనమాట సో వీటిలో కొత్త పుద్ద కావాల్సిన అవసరం మాకు కనిపించింది ఎందుకంటే మనకి ట్రెడిషనల్ గా ఉండే వాటిలో టీపుల్ ఇస్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఓకే ఎంఐ పీరియడ్స్ రాలేదు అంటే ఇంకా అంతే పెళ్లి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా పిల్లలు లేదు వాళ్ళ లైఫ్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నట్టుగా ఒక అమ్మాయి అంటే పెళ్లి పిల్లలు కెరియర్ అనేది ఈ మధ్యలో తర్వాత మనకి డెవలప్ అయిన ఇది వచ్చింది సో ఇలా వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ వాళ్ళ స్ట్రగుల్ చూసినప్పుడు ఎవరైతే లేయర్ లేదో ఆ లేయర్ కి ఎలా చేయాలి అనుకున్న దానికి స్టార్ట్ చేసాము అలాగే అసలు యోని మార్గమే లేని వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ పెళ్లికి రెడీగా ఉంటే తర్వాత సర్గసీ ద్వారా పిల్లలు ఇవ్వచ్చు అని దానికి కొత్త టెక్నిక్స్ పాత రోజుల్లో ఆ దానికి ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే చర్మం అనేది థై నుంచి తీయటం కానీ లేక పేగులో నుంచి ఒక పేగులో ముక్క తీసి తీయటం కానీ ఇలా అన్ని చేసేవాళ్ళు దాంతో మన ఆపరేషన్ చేసిన సైన్స్ అని తెలిసేది ఇప్పుడు మేము చేసే టెక్నిక్స్ తో ఒక గాడ్ తప్పితే నోబడి కెన్ ప్రూవ్ దట్ ఒక మ్యాన్ మేడ్ అది ద్వారం అనేది అనమాట సో దాట్ వీ కుడ్ డూ అండ్ వీ కుడ్ షో టు ద హోల్ వరల్డ్ దట్ దిస్
అండ్ దట్ ఈస్ ద యూస్ఫుల్ అండి సో అయితే ఒకప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగానే లాప్రోస్కోపీ అయినా మైక్రోస్కోపీ అయినా మేల్ డాక్టర్సే చేసేవాళ్ళు అసలు ఫీమేల్ డాక్టర్స్ ఛాన్సే లేదు అటువంటి సమయంలో మొట్టమొదటి మహిళా డాక్టర్గా మీరు మైక్రోస్కోపీ సర్జన్గా అప్పుడు పేరు తెచ్చుకున్నారు అప్పటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి మీరు సర్జరీ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు అప్పుడు అనుభూతులు ఏంటి మీకు నథింగ్ కమ్స్ వితౌట్ హార్డ్ వర్క్ ఎప్పుడు నేను అందరికీ అది చెప్తాను ఎవరు ఇప్పుడు చూసేసి ఇంత చిన్న వయసులో ఇలాగా ఈ ఏజ్లో ఎందుకంటే రైట్ నా Uh, I'm the youngest doctor in India to get the Padmashri because usually Padmashri in doctor center man pethe pethe valan choose to do so adhi ayi ta pata kandar adhi kutte but people who know me who have seen my journey started they know that hard work ki man ki shortcuts ane bhi unda bo success will never come one woman surgeon ki general surgeon ki patients kuda ucche parasit lake unde apot lo 91-92 I'm talking okay, about that okay. yes so then I decided I'll do a gynecology where at least patients will come then i will do surgical procedures in them avoiding hysterectomy only aa roju la ela unde ante ippudu kuda konni villages lo alage unnai 18 27 lo vachetta padiki pilla lai poyaru ante modati thing uterus this side hmm jise vaallu evaru men male surgeons endukani ante vaalaku aa avayam oka ఇంపార్టెన్స్ తెలీదు అవును వాళ్ళు ఏముంది ఆ పేషెంట్ వచ్చింది వైట్ డిస్చార్జ్ మాకు యూట్రస్ తీయండి అని తీసేసింది లేకపోతే ఇంకో గైనకాలజిస్ట్ ఎవరు తీయమన్నారు మేము గోస్ట్ సర్జన్స్ మా తప్పు లేదు అనే కాన్సెప్ట్ లో ఉండేవాళ్ళు సో ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్లంబర్ డూయింగ్ అ జాబ్ ఓకే అది లీక్ అవుతుందా క్లోజ్ చేయండి అట్లాంటి టైప్ ఉండేది సో వెన్ ఈ సా అట్లా కాదు దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ టెక్నిక్స్ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ టెక్నిక్స్ వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ ఎందుకు అవుతుందో కనుక్కొని ఫైబ్రాయిడ్ వల్ల అంటే ఫైబ్రాయిడ్ వరకే తీయాలి లాప్రోస్కోపీలో ప్లస్ మన యూట్రస్ లోపల లేయర్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి థర్మల్ అబ్లేషన్ మాత్రమే చేయాలి అని టూ థౌజండ్ లోనే టెక్నాలజీ మీద ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఓకే ఐ బాట్ మై ఫస్ట్ హార్మోనిక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ డాక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా టు బై టెక్నాలజీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనమాట ఓపెన్ సర్జరీస్ తో ఉండే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటము వాళ్ళు బెడ్ రిడ్ అని ఉండటము చాలా రోజు పాత రోజుల్లో ఆపరేషన్ అంటే రెండు మూడు నెలల వరకు బెడ్ నుంచి లేవకుండా ఉండటము సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఊళ్ళ నుంచి రావటము సో ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్షియలీ మోర్ కాస్ట్లీ బికాస్ మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు బెడ్ మీద ఉండటం ఇంకొకళ్ళు రావటం అది నువ్వు ప్లస్ కాంప్లికేషన్ రేట్స్ హార్నియా రేట్స్ ఎక్కువ ఉండేవి ఓకే సో ఇవన్నీ తగ్గాలి అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ టెక్నిక్స్ విచ్ ఆర్ ఈజియర్ సేఫర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్లస్ సక్సెస్ఫుల్ ఇవన్నిట్లోనే చిన్న 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 మార్పులు అన్ని చేసుకుని తీసుకురావటం అండ్ పేషెంట్స్ ని కన్విన్సింగ్ చేయటం అనేది ఫస్ట్ లో కాదు టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఐ వాజ్ విత్ అపోలో గ్రూప్ they were also very very helpful in many things when whatever i asked they used to give me they used to support me in 2004 to 2010 i was heading care banjara so that was more like my home i did most of my innovations because i had lovely colleagues and the administration at care and mak exposure ekku undedi care lo etla ante multi specialty kabatti mak we used to see all high risk group akkadi inga we never used to పోయేదేం లేదు అక్కడ ఏమైనా సక్సెస్ అంటే అంత బ్యాడ్ కేసెస్ చూసేవాళ్ళం అండి సో ఇలాంటి అన్నిటికీ మాకు చాలా ఎక్స్పోజర్ కేర్ లో అయ్యటం వల్ల మాకు అక్కడ చాలా ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్ చేయటం చేయగలగటం అని చేయగలిగా మనం ఇంకా ఏదో చేయాలి ఇంకా ఏదో కొత్త టెక్నాలజీని మనం సాధించాలి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలి అని ఇటువంటి మెంటాలిటీ మీకు ఫస్ట్ నుంచి వచ్చిందా లేక ఐ థింక్ అవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను వాళ్ళ ఉంటాయి కిలియర్ ఇన్స్టింగ్స్ అనేవి స్కూల్ టైప్ లో నుంచి అందరూ ఒకటి అంటే వాళ్ళ ఎందుకు చేయాలి ఇంకొకటి ఎందుకు చేయకూడదు అనే కాన్సెప్ట్ చిన్నప్పటి నుంచే ఉంటుంది ఈవర్ ఐ వాజ్ ఎ టామ్ బాయ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఐ వాజ్ మై క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఈవెన్ ఇన్ స్కూల్ ఐ వాజ్ స్కోర్ స్పోర్ట్స్ క్యాప్టెన్ ఇన్ స్కూల్ and then in my um, medical college lo kuda i was the first lady re- class representative of gandhi medical college history okay. so ee anni konju rebel lu atlanti vanni avini chinna appudu nunchi undevi but we never faltered anywhere so it's being a rebel is not great i mean it's a double edged weapon as long as it helps people endukonte vithanda vaadam undakoddu malli if any listen to everybody nenu okati chetta kotta doctor lekka nenu endukani అందరి సర్జరీస్ చూడండి అందరు చెప్పేది వినండి అప్లై ఇట్ టు యువర్ సెల్ఫ్ విచ్ టెక్నిక్ ఈస్ సేఫర్ ఫర్ యూ విచ్ టెక్నిక్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ యూ అది మీరు తీసుకోండి ఎందుకంటే అందరి టెక్నిక్స్ వేరే ఉంటాయి సో మనకి ఏది సూట్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అంతే తప్పితే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి అదే కరెక్ట్ అనేది చాలా తప్పు దారిలోకి వెళ్ళటం అనమాట పేషెంట్ సేఫ్ ఉండాలంటే ఆ మినిట్ లో మనం టెక్నాలజీ మార్చుకోవచ్చు ఓకే అవని కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం అవని కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం
డాక్టర్ వృత్తినే కాకుండా బయటకు వెళ్ళి పేపర్ ప్రజెంటేషన్స్ అలాగే ఇతర దేశాల్లో కూడా మీరు క్లాసెస్ చెప్పడానికి వెళుతూ ఉంటారు ఇంత బిజీ టైంలో కూడా స్వచ్ఛంద సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా కూడా మహిళలకు సేవ చేస్తున్నారు దాని గురించి ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను గ్లేరింగ్గా చూసిన ఏ డెఫిషియన్సీస్ వేర్ ఐ కెన్ నాట్ హెల్ప్ పీపుల్ అనుకున్నప్పుడు వీ కుడ్ సి వన్ ఈస్ అవేర్నెస్ సెకండ్ ఈస్ ప్రివెంటివ్ గైనకాలజీ అంటే ఏ విధంగా మనము ఏ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత చేయడం కన్నా కూడా ముందు నుంచి ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రివెంట్ చేయగలము ఒక ఏజ్ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమన్నా ప్లస్ థర్డ్ చిన్న చిన్న దగ్గర ఫైనాన్షియల్ డిఫరెన్సెస్తో ఏదైతే చిన్న ఒక సర్జరీ చేసి కంప్లీట్ లైఫ్ నార్మల్ ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు దగ్గర అక్కడ మనకి పేషెంట్స్ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడము వీ వర్ లూజింగ్ లైఫ్ సో ఈ మూడింటిని మనం ఎలా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు we started two things one is suyesha healthcare private limited and through that we do lot of ma nenu chese services so surgeries gaani even a charity la cheyadam jarutundi alage lot of anti hysterectomy campaign adantha suyesha suyesha ante ne perfect woman anamata okay so our aim is to make women perfect mm. second thing is that in this journey cine actress samantha so with both of us together we founded this uh, foundation called pratyusha foundation okay pratyusha means a new beginning a new dawn oka kotta aarambham so dant nunchi mem chese main thing entante first awareness campaigns awareness ante em chestam dantlo ante adolescent uh, gynecology ante schools ki velli uh, a age group lo from 5th class to 9th class pillalaki కూర్చోపెట్టి అసలు ఏంటి అసలు అడాలసెన్స్ లో ఎంటర్ అవుతే ఏంటి ప్రాబ్లమ్ సేవ్ సాల్వ్ అవుతారు ఇంక్లూడింగ్ బ్యాడ్ టచ్ గుడ్ టచ్ ఫిజికల్ అబ్యూస్ హౌ టు అవాయిడ్ ఇట్ ఎవరు సీక్రెసీ ఉండకూడదు ఆ ఏజ్ లో భయపడకూడదు చెప్పాలి పేరెంట్స్ వినకపోతే ఇంకెవరికి చెప్పాలి అలాంటివన్నీ చెప్పడం సెకండ్ కార్పొరేట్స్ కి కానీ అన్ని ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ప్లేసెస్ అన్నిటికి వెళ్ళి వెల్ ఉమెన్ అంటే ఏంటి ఏమి యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఏమి అర్థం చేసుకోవాలి ఏవి నార్మల్ ఏవి అబ్ నార్మల్ అవి చెప్పడం థర్డ్ మెనపాజల్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉమెన్ ని టచ్ చేసి మెనపాజ్ అంటే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఇస్ ఇన్ మెనపాజ్ సో వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ఆ ఏజ్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి బోన్స్ డొల్లపడటము హార్ట్ అటాక్స్ రాకుండా క్యాన్సర్స్ రాకుండా ముందే ఎలా చేయడం ఇలా ఈ అవేర్నెస్ అంతా చేస్తుంటాం క్యాంపెయిన్స్ థర్డ్ థింగ్ విచ్ వి డూ ఇస్ వీ హావ్ ఎన్ అసోసియేషన్ విత్ వన్ ఆఫ్ రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ హియర్ and we have an association with andhra hospitals in uh, in andhra pradesh okay so through that in just that chinna chinna babies who are just born and uh, one or two days incubator lo pedda valla vallu normal ayipotharu ledha cardiac surgeries chinna chinna surgeries avasaram undi aa okkati vallu effort cheyaledu annapudu we give one third of the finances to the patient one third patient will pay one third hospital will pay anamata okay. so it is a nexus where patient also will feel it and our foundation also supports that and all so we've been doing quite a few cases of this and luckily all happy mothers and happy children were given back to them మనుషుల గారు ఎండోమెట్రియల్ పొరను స్టెమ్ సెల్ టెక్నాలజీతో మళ్ళీ కొత్తగా రూపొందించవచ్చు అని కూడా మీరు నిరూపించారు కదా అసలు ఇది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతున్న వారికి మీరు ఇది చేయొచ్చు అంటారు ఇంతాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా ప్రైమరీ ఎమనోరీ కేసెస్ చాలా వచ్చాయి మాకు అంటే అసలు పీరియడ్స్ రాని వాళ్ళు ఇలాంటి కేసుల్లో ఒక కేసు మాకు ఎలా అంటే అమ్మాయి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పటి వరకు అమ్మాయికి మెచ్యూర్ అండ్ తీసుకొచ్చి హండ్రెడ్ సెమ్ ముస్లిం గర్ల్స్ సో లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇస్ సైకలాజికల్ సొసైటల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు అమ్మాయికి వాట్ వీ డిసైడ్ ఇట్ వాట్ చూసింది అంటే బ్రెయిన్ లెవెల్ హార్మోన్స్ నార్మల్ ఉన్నాయి ఓవరీ లెవెల్ హార్మోన్స్ నార్మల్ ఉన్నాయి యూట్రస్ కూడా బాగానే ఉంది అనేది తెలుసు సో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి పేరెంట్స్తో వాళ్ళతో పేరెంట్స్తో మాట్లాడి అసలు లోపల ఏం జరుగుతోంది ఎందుకు అమ్మాయికి పీరియడ్స్ రావట్లేదు మందులు ఇచ్చినా కూడా అనేసి మేము గర్భాశయం లోపలికి మళ్ళీ టెలిస్కోప్ వేసి చూసాం హిస్టోస్కోపి దాంట్లో అమ్మాయికి స్వతహాత పుట్టుకతో ఆ అమ్మాయికి లోపల పొర లేదు ఓకే సో పొర లేదు అన్నప్పుడు ఎలా ఫామ్ చేయాలి ఏం చేయాలి అని ఆలోచించి మీ దగ్గర గోయింగ్ ఇట్ లాట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ బికాస్ పేరెంట్స్ చాలా టెన్షన్ లో ఉంటారు సో దెన్ వీ వెన్ బ్యాక్ అండ్ డిస్కస్ అండ్ సెట్ లాట్ ఆఫ్ సెన్సల్ టెక్నాలజీ ఇస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్ ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్ వీ కెన్ యూస్ బికాస్ ఎండోమెట్రియల్ లోపల ఉన్న స్టెమ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనకి బోన్ మ్యారో లో ఉన్న స్టెమ్ సెల్ తో ఈక్వేట్ అవుతుంటాయి స్టెమ్ సెల్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఒక సెల్ ని మనం వేస్తే ఆ రూపాంతరం చెందుతుంది ఆ సెల్ లాగా సో అది దాన్ని మనం స్టెమ్ సెల్ అంటాం సో వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళని వచ్చేసి ఇంకా వాళ్ళకి నో అదర్ ఆప్షన్ అని తెలిసి లోపల లేర్ వెళ్ళేదన్నప్పుడు తీసేవి కన్సెన్ దెన్ వీ డూ ద స్టెమ్ సెల్ అండ్ వీ యూటిలైజ్ ఇట్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ సైడింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్
మనకి ఇండియా లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉండేది టుబర్ క్లోసిస్ ఈ టుబర్ క్లోసిస్ వ్యాధి ద్వారా గర్భాశయం లోపల కూర చెడిపోవటము ఫైబ్రోస్ అపట్టము ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఓకే ప్లస్ ఇలాంటి వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ నిలవదు లోపల లేయర్ ఉండదు కాబట్టి సో టుబర్ క్లోసిస్ వల్ల కానీ యాషర్ మన్స్ అంటాం అంటే లోపల కూర ఒకటి ఒకటి అతుక్కుపోవటం ఇలాంటి కండిషన్స్ లో వీటిని సెపరేట్ చేసి మళ్ళీ మన స్టెమ్ సెల్ ని వేసి కొద్ది పాటిగా అట్లీస్ట్ మనకు ఒరిజినల్ గా లేని వాటికన్నా కూడా రెస్పాన్స్ దీంట్లో అంత ఎక్కువగా ఉండదు అయినా కూడా ట్రై చేస్తే అది ఫామ్ అయినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంక్రీజ్ అనమాట అసలు అంటూ ముల్లెరిన్ ఏజెన్సీస్ అంటాం అంటే స్వతహాగా అసలు ఆర్గనే ఉండదు కొంతమంది చేతులు లేకుండా పుడతారు కొంతమంది కాళ్ళు లేకుండా పుడతారు అలాగా ఆ యూట్రస్ ఏ ఉండదు అలాంటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం న్యూ వెజైనా ఫార్మేషన్ అంటాం అంటే ఆ వెజైనాని మనం కొత్త టెక్నిక్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాం బిట్వీన్ ద బ్లాడర్ యూనరీ బ్లాడర్ అండ్ జీనకోజానికి మధ్యలో అది క్రియేట్ చేయటం వల్ల వాళ్ళని వాళ్ళు నార్మల్ సెక్షువల్ లైఫ్ కి పెళ్లికి రెడీ చేస్తాం అవన్నీ కార్యక్రమంలో మరొక విరామం తీసుకుందాం అవని కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం అయితే సాధారణ మహిళలు చాలా మంది ఇప్పట్లో రక్తహీనత అనే సమస్యను ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్నారు అలాగే పౌష్టిక ఆహార లోపం కూడా మరి దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి అవేర్నెస్ తేవడానికి మీ స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రయత్నిస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ రక్తహీనత అనేది కొత్తగా వచ్చేది అది ముందు నుంచి ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఉంది కానీ బేసిక్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఏంటంటే రక్తహీనత ఎందుకు వస్తుంది ఒకటి ఇంతే అంటే తక్కువ తీసుకోవడం వల్ల సెకండ్ అబ్జార్బ్షన్ అంటే మనం తీసుకునేది అబ్జార్బ్ అవ్వకపోవడం వల్ల థర్డ్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఏదో కారణం వల్లగా మనకి బ్లడ్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల సో వీటిలో ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది మనం చూసుకుంటాం మన ఆహార లోపం అనేది మనం ఈ మధ్య చాలా చూస్తున్నాం మనం తినే గడ్డీగా దాని సరిగా సరిగా పౌష్టిక ఆహారం తినకుండా ఆకుకూరలు తగ్గించేయటము మనం ఆ బెల్లము స్వీట్స్ తినకూడదు అనే దీంట్లో బెల్లం తినకుండా ఉండటం మనకి మనకి అయిన ఎక్కువ ఉంటుంది దేంట్లో ఉంటుంది స్పినాచ్ లో ఉంటుంది బెల్లం సో చిక్కి మేక్ ఇట్ టేస్టీ ఈట్ పల్లి ఉండలు కావచ్చు చిక్కి కావచ్చు ఖర్జూరాలు కావచ్చు వీటిలో మనకి హైయెస్ట్ ఐరన్ కంటెంట్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ఒక్కటి సరిపోదు మనకి మన రక్తహీనతకి ఒట్టి ఐరన్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ కాదు ఫోలిక్ యాసిడ్ ప్లస్ బీ ట్వెల్వ్ కూడా ఈ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ కూడా మనం చాలా 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 చూస్తున్నాం ఈ మధ్య నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నాచురల్ గా మనకి ఆ నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళలో కూడా మనకి జీర్ణ కోసంలో ఒక చిన్న బార్గన్ పార్ట్ లో మాత్రమే అది అబ్జార్బ్ అవుతుంది జరుగుతుంది సో ఈ అబ్జార్బ్షన్స్ ఇష్యూస్ ఉండటం వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే సో అలా కాకుండా రతి క్రమంలో ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతున్నా జీర్ణ కోసాన్ని నుంచి ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతున్నా కూడా మనకి రక్తహీనత కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ డెలివరీలో ఎక్కువగా రక్తహీనత కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమవుతుంది అంటే డైన్యూషనల్ ఎనీమియా అంటాం అంటే బేబీకి వెళ్లే దాంట్లో మనకు ఉండే శరీరంలో వచ్చే మార్పులతో డైల్యూట్ అయిపోయి మనకి ఎనీమియా కనిపిస్తుంది సెకండ్ ఏమవుతుందంటే ఈ డెలివరీ టైమ్ లో కాన్పు టైమ్ లో ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవ్వటము విపరీతంగా రక్తస్రావం జరగటం వల్ల ఎనిమియా రావటము ఇవి చాలా వరకు డెత్స్ మనం ఇప్పుడు మనం మ్యాటర్నల్ మోటాలిటీ జరగ తగ్గాలి తగ్గాలి అనుకుంటుంటాం ఎలా తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే డెలివరీలో ఈ పీపీహెచ్ అంటాం యూట్రస్ ఒకటేసారి ఎటోరీలోకి వెళ్ళి బ్లీడింగ్ అయిపోవటం అది మనం కరెక్ట్ చేసుకోపోవటం రక్తానికి దీవటానికి ఇచ్చిన మందులు అందరికి పడవు వాళ్ళకి వామిటింగ్స్ కానీ ఏమైనా రావచ్చు వాటిని అవాయిడ్ చేయటం ఇట్లాంటి అన్నిటి వల్ల అవుతుంది సో వీటిని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే సినీ ఆహారం దగ్గర నుంచి మనం మొదలెట్టాలి ఈ జంక్ ఫుడ్ ని వాటిని అవాయిడ్ చేయటం ఎస్పెషల్లీ ఈ జంక్ ఫుడ్ లో ఈ బ్రాయిలర్ చికెన్స్ వాటిలో చేసే వాటిలో వాళ్ళు కొన్ని రకాల ఆహారం వాటితో తినిపిస్తారు ఇంజక్షన్స్ ఇస్తారు వాటిని వెయిట్ పెరగటానికి హార్మోన్ ఇంజక్షన్లు ఇవ్వటము ఈ పాలు ఎక్కువ రావాలని ఈ గేదెలకి ఎక్కువ హార్మోన్స్ ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వటము ఈ అన్నిటిని పేషెంట్స్ తీసుకోవటం వీటి వల్ల కొన్ని సగం వ్యాధులు ఎక్కువ అవటం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం మనం సో మనం పాశ్చరైజ్డ్ మిల్క్ తీసుకోవటం ప్లస్ ఆహారంలో గ్రీన్ లీఫి వెజిటేబుల్స్ ప్లస్ కూరలు అవి చేసే వాటిలో కూడా మనం ఎక్కువగా ఆకుకూరలు అవి తినటము ఈ కర్ణాటక బెల్లము ఖర్జూరాలు డ్రై ఫ్రూట్స్ వీటిలో మనం ఐరన్ కంటెంట్ ఐరన్ కంటెంట్ ఉన్న వాటిని ఎక్కువ తింటే మనకు అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ప్లస్ నాన్ వెజిటేరియన్ తినేవాళ్ళని అట్లీస్ట్ ఇఫ్ దే కెన్ ఈట్ ట్రై ట
because which is full of all the ingredients which are to be avoided then fish is something which is very very good for health except that again seafood lo mercury ekku untundi alanti avoid cheyatam okay so adhikanga ruptu ruduri shravam avutunte adi normal e adi eppudu nunchi untundi normal an ankokunda ఎప్పుడైతే ఋతుక్రమంలో వచ్చే బ్లడ్ క్లాట్స్ అవుతున్నాయో అది అబ్నార్మల్ అని గుర్తించాలి ఎప్పుడు కూడా నెలసరి మూటిల్లో వచ్చే బ్లీడింగ్ క్లాట్ అవ్వదు అవుతోంది అంటే వాళ్ళ శరీరానికి అవ్వాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ అవుతున్నట్టు లేక అది అర్థం చేసుకుని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుని అవసరం అనుకున్నప్పుడు ఏమి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని అర్థం చేసుకోవాలి సెకండ్ ఒక డైమండ్ మాత్రమే ఒక డైమండ్ కట్ చేస్తుంది ఒక నైఫ్ తీసుకుని మనం కట్ చేయలేం సో హార్మోన్ల సమతుల్యత లేనప్పుడు హార్మోన్ల సమతుల్యత కోసం హార్మోన్స్ మాత్రమే ఇస్తారు సో భయపడకుండా వాడాలి అధిక రక్తస్రావం అవుతుంది ప్లస్ మా పిల్లలు వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు లో లో డోస్ పిల్స్ జరుగుతాయి సో ఇలాంటివన్నీ డాక్టర్స్ డిస్కస్ చేసి ఎక్కువగా పోతుంటే రిప్లేస్ చేయటం ఐరన్ అవసరం అనుకుంటే ట్యాబ్లెట్స్ పరంగా వాడటం లేక ఇంజెక్షన్స్ పరంగా వాడటం ఆహారంలో చేంజెస్ చేయటం ఇవి చేస్తుంటే కానీ అప్పుడు రక్తహీనతని మనం చాలా వరకు నివారించవచ్చు మొత్తానికి మీరు స్వచ్ఛంద సంస్థల తరఫున అలాగే మీ కెరియర్ పరంగా ఒక క్షణం కూడా తిరిగి లేకుండా గడుపుతూ ఉంటారు మరి మీ కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఏ విధంగా ఉంది మీకు ఐ థింక్ ఫస్ట్ డెఫినెట్ గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిందే కుటుంబ కుటుంబ సపోర్ట్ లేకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ బడీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ సో ఆ ఎన్నికల ఉండి మీకేం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడే కుదురుతుంది ప్లస్ ఇట్ ఈస్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ బోత్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్ సైడ్ మై ఇన్ లాస్ సైడ్ హస్బెండ్ మై డాటర్ ఎవ్రీబడి ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ in the form of my colleagues my assistants i right now also i have five assistants with me okay. so and we are a, it's a group and healthy practice which we have the manjula garu mari me free time friends tho spend chestara family members tho spend chestara ela spend chestar me so most of the time i am at home i am not a party buff i never i'm not going to the parties and all that very rarely i go out otherwise movies and painting is my passion inka me goals emaina unnaya future projects kani <laughs> చాలా అనే దానికి ఐ డోంట్ థింక్ తెలుసుకోవద్దా ఐ థింక్ దర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఎనీబడి హ్యాస్ టు డూ క్యాన్ డూ స్టిల్ సో ఐ థింక్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ వీ వుడ్ డెఫినెట్లీ రైట్ టు కంటిన్యూ అండ్ విత్ ఎవ్రీ రికగ్నిషన్ దెర్ విల్ బీ ఆల్వేస్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రైట్ నో ఐ ఎమ్ డైరెక్టర్ ఎట్ ఉమెన్స్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ యూనిట్ ఎట్ సన్ షైన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ మా ఎయిమ్ నెక్స్ట్ ఇస్ వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ కంప్లీట్ స్టాండ్ అలోన్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ యూనిట్స్ మెనీ వేర్ వీ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ వన్ రూఫ్ and then spread more and more uh, ethical practices ikkadiki elthe maaku unnecessary ga edi jaragadu ane namakam patients ki already unna it is a, it is a part of multi specialty ala okay. kaakunda stand lo cheyali anedi plus the awareness which we are already doing we i want to go in a more better this thing okay manjula garu ikka final ga maa avani prekshakulu kosam meer icche sandesham enti oka doctor ga prathi woman ki nenu cheppedi okate believe in yourself నీ మిమ్మల్ని మీరు నమ్మిన రోజు యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ డూ ఇన్ ఎనీథింగ్ వేరే వాళ్ళ కోసం మనం జీవించడం అనేది ఎలాగూ జరిగినా కూడా మిమ్మల్ని మీరు నమ్మినప్పుడు మాత్రమే మీరు ఏం సాధించాలన్నా సాధించగలుగుతారు అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ రైట్ ధన్యవాదాలు మంజుల గారు నిజంగా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు ఇవాళ మా అవని ప్రేక్షకుల కోసం ధన్యవాదాలండి వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్